हेलो एंड वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस दिस इज़ मोहित आनंद एंड आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो सो आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो अकाउंट्स असिस्टेंट का है और दूसरा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सब में इट इज़ अ टॉपिक देयर सो हमको <coughs> ध्यान रखना है कि उतनी ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को नहीं करना इट इज़ जस्ट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे आज की वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आई विल टेल यू इन डिटेल कि इन टॉपिक्स इस टॉपिक को आपने किस तरह अप्रोच करना है दैट वुड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स टेक दिस टॉपिक और स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला एम पहला एम है एसिड रेंज आर प्रोड्यूस्ड बाय सो एसिड रेन इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है तो so, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रेन नॉर्मली भी जो है वो एसिडिक होती है अपने नेचर में एसिड रेन की अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो कोई भी ऐसी रेनफॉल जिसका पीएच 5.6 से कम होगा लेस देन 5.6 उसको एसिड रेन की कैटेगरी में डाला जाता है सो so, नॉर्मली मैंने आपको बोला कि रेन एसिडिक होती है क्यों एसिडिक होती है उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होते हैं हवा में तो दे फॉर्म अ वीक एसिड विच इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड सो बट एसिड रेन उसको तब कहा जाएगा जब उसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा सो so, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एसिड रेन बनाती हैं यू ऑल नो दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड सो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पर ये दो गैसेज निकलती हैं जो रेन वाटर के साथ कम्बाइन होकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच वन इज़ नॉट अ पल्यूटेंट नॉर्मली मतलब क्या है क्वेश्चन का कि नॉर्मल अगर उसकी कंसनट्रेशन रहेगी तो वो पल्यूटेंट नहीं कंसीडर किया जाता इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है सो रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉर्मली नॉट अ पल्यूटेंट वो पल्यूटेंट तभी बनता है जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो पॉइंट से ज़्यादा हो जाती है सो नेचुरली कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन एयर इज़ जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट सो अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी सो so वो पोल्यूटेंट कहलाती है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ रिलेटेड टू बायोटिक इंटरेक्शन सो अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन नेसेसरी फॉर दी सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स सो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है दोनों फाइव पार्टनर्स जिसकी वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में दो पार्ट दोनों पार्टनर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है लाइकन्स की लाइकन्स इज़ आ सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म को ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है लाइकन्स बनते हैं फंजाए और एलगे <coughs> के यू नो कॉम्बिनेशन से सो so, एलगे जो है वो फूड बनाता है और फंजाए जो है एलगे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है बदले में एलगे जो है वो फंजाए को फूड प्रोवाइड करवाता है सो म्यूचुअलिज्म में दोनों जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेनिफिट होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया सो इंडिया में पर्टिकुलरली चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं सो so, इन में से एक जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में सो रिमेंबर द राइट आंसर इज ईस्टर्न हिमालयाज सो चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के जो हैं अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए सो यू शुड रिमेंबर वो चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो इंडिया के हैं सो वन इज ईस्टर्न हिमालयाज क्लियर नेक्स्ट इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू सो रिमेंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड एज ए रिजल्ट ऑफ द वियना कन्वेंशन एटी नाइनटीन एटी सिक्स और फाइव और सिक्स में वियना कन्वेंशन हुई थी एटी सेवन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था सो so, वही पूछा कि किस से रिलेटेड है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर यहाँ कई बार अगर लिखा होगा तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन से रिलेटेड भी है बिकॉज यू ऑल नो कि बेसिक गैस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है दैट इज क्लोरोफ्लोरो कार्बन सो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी सो इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिटी किसको कहा जाता है सो रिमेंबर एनवायरमेंट या इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिटी उस 
एरिया को कहा जाता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं पॉपुलेशन की सो कम्युनिटी इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इन इकोलॉजी देर इज़ ऑल्सो वन सच बायोटिक इंटरेक्शन विच इज़ कॉल्ड एज कमेंसलिज्म सो कमेंसलिज्म जो रिलेशनशिप है वो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब होता है सो so एक्चुअली में क्या होता है कमेंसलिज्म में सो रिमेंबर कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है जबकि दूसरे को ना तो कोई हार्म होता है और ना कोई बेनिफिट मिलता है मतलब दी अदर रिमेंड अनहार्म्ड और एक को क्या होता बेनिफिट होता है सो कमेंसलिज्म फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बड़े सारे स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो काउडंग केक्स पे काउडंग पे बेसिकली जो होता है उस पर फीड करते हैं सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कमेंसलिज्म अब उसमें क्या हुआ एक ऑर्गेनिज्म जो फीड कर रहा है कोडंग पे उसको वहाँ से खाना भी मिल गया उसको शेल्टर भी मिल गई बट कोडंग था किसका काव का और काव को उससे ना तो कोई बेनिफिट हुआ ना कोई हार्म हुआ सो वन ऑर्गेनिज्म रिमेन अनफेक्टेड वाइल दी अदर ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिटेड सो दिस इज कमेंसलिज्म क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द इको सिस्टम्स मैंशनड बिलो जो नीचे इको सिस्टम्स दिए हैं किस में आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इट इज़ दी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ सो बायोडाइवर्सिटी इनमें से सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगी किस इकोसिस्टम में मिलेगी सो so रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी और ध्यान रखना कोरल रीव्स आर वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स यू नो बायोलॉजिकली डाइवर्स इको ऑफ दी वर्ल्ड सो कोरल रीव्स जो है बेसिकली ये कैल्शियम से बनते हैं सो so, यहाँ पे यू विल फाइंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम सो एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बायोमास ट्रांसफर होने का रिलेशनशिप जो है वो इनमें से कौन बताता है सो रिमेंबर फूड चेन जो है ये भी क्या ये क्या बताता है कि कौन किस खा सकता कौन किस मतलब कौन किसको खाता है और कौन किसके द्वारा खाया जाता है फूड वेब भी ऑल्टरनेटिव्स बताता है कि जैसे एक लाइन है वो बड़े सारे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फॉर फूड बट इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो बताता है कि बायोमास किस तरह से ट्रांसफर होता है इकोलॉजिकल पिरामिड तीन तरह का एक पिरामिड ऑफ नंबर एक पिरामिड ऑफ बायोमास और एक पिरामिड ऑफ एनर्जी सो बायोमास ट्रांसफर जो है वो बताता है इकोलॉजिकल पिरामिड नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी जू प्लैंगटन कैन बी कैटेगराइज जू प्लैंगटन आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम एनिमल्स बेसिकली प्रेजेंट इन द एक्वेटिक इको सिस्टम और मेरीन इको सिस्टम सो जू प्लैंगटन आर बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स दे आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स जो खाते हैं किसको फाइटो प्लैंगटन को फाइटो प्लैंगटन आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड दे आर कॉल्ड एज जू प्लैंगटन इन एन एक्वेटिक और मेरीन इको सिस्टम ये ध्यान में रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पन्ना बायो बायोस्फेयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सो बायोस्फेयर रिजर्व कौन सा पन्ना कहाँ पे है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश सो टोटल देर आर एटीन बायोस्फेयर रिजर्व इन इंडिया जिनमें से एक पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हैजर्ड इनमें से कौन सा एक नेचुरल हैजर्ड नहीं है नॉट अ नेचुरल हैजर्ड यू ऑल नो वॉल्कन वॉल्केनोज आर नेचुरल अर्थक्वेक इज नेचुरल सुनामी इज नेचुरल क्लाइमेट चेंज इज नॉट नेचुरल इट इज एंथ्रोपोजेनिक ये ध्यान रखिएगा ये टर्म एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक माने ह्यूमन इंड्यूस्ड और मैन मेड क्लियर सो क्लाइमेट चेंज इज एंथ्रोपोजेनिक नेक्स्ट वट इज पीडोलॉजी पीडोलॉजी किसको कहा जाता है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज स्टडी ऑफ सॉइल सो पीडोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन रेड डेटा बुक विच इज बेसिकली मेंटेन्ड बाय आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिस फाउंडेड इन नाइनटीन फोर्टी एट नाइनटीन फोर्टी एट में फाउंडेशन रखी गई थी किसकी आई यू सी एन की रेड डेटा बुक का कॉन्सेप्ट नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में आया था सो ये पूछ पूछ रहा है कि रेड डेटा बुक जो है उसमें क्या किसका डेटा प्रोवाइड होता है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स सो एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का डेटा आपको रेड डेटा बुक में मिलेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी लार्ज इको ऑन लैंड ध्यान रखिएगा 
एक बहुत बड़ा इको लैंड पे जिसमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होता है उसको क्या कहा जाता है सो so, ध्यान रखिएगा लैंड और टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम्स आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट्स हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दे आर कॉल्ड एज बायोम्स सो ध्यान रखिएगा उसको क्या कहा जाता है बायोम कहा जाता है सो दिस इज दीज आर दी क्वेश्चन दैट यू नीड टू रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान रखिएगा कि इनको नोट डाउन कर लीजिए जिनको तो पता थे उनको बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं आते थे वो नोट डाउन कर ले और अगर कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और एक और वीडियो में लाऊंगा इसी टॉपिक पे जो इकोलॉजी इन्वामेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रहेगा एंड आई कैन एश्योर यू कि आपका ये पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट जो है जनरल स्टडीज़ वाला पर्टिकुलरली जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के इसको मैं थ्रू एम आपका कवर करवा दूँगा आपके एग्ज़ाम आने तक सो आई होप आपको सब क्लियर है सो लेट मी टेक योर लीव नाउ सो यू नो विद न्यू वीडियो आई एल कम सून टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल